Constitution of India P.K. Agarwal, I.S. Retired Ken Chaturvati, Executive Minister of Law and Justice India and the Statarist. India, that is Bharat, shall be union of states. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. The territory of India shall compromise the territory of the state. The union territory specified in the first schedule. Such territories as may be acquired in part 1 of the article 1. India, that is Bharat, shall be the union of states. Oh, একটা ব্যাপার নিয়ে একটু খুব কনফিউজিং লাগছিল না না আমার কনফিউশনটা নেই কিছুদিন আগে দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল এবং যখন আমি অফিসে অফিসে যাচ্ছিলাম ট্রেনের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপারগুলো হয় আমি ট্রেনের এই সব কোলাহলের মধ্যে মাঝে মধ্যে থাকি এবং এন্টারটেইন হই কারণ কিছু না জেনেই অনেকে অনেক রকম কথা বলে ফেলে তো কেন এইটা নিয়ে আজকে আসলাম তার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে বলবো সেই ব্যাপারে আমি প্রবেশ আপনারা দেখছেন বঙ্গবাজ প্রাইম আর ওয়েলকাম টু আওয়ার শো দ্য সিটি টকস সিটি টকসের মাঝে মধ্যে আপনারা সিটি টকসের মাঝে মধ্যে আমরা পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস জিও পলিটিক্স নিয়ে কথাবার্তা বলি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফিল্ম রিভিউজ চলুন শুরু করা যাক আজকে এপিসোডসটা আমার মনে হয় এই এপিসোডসটা অনেকের জন্যই ভালো হবে যারা ভাবছে কোনো নামকে চেঞ্জ করলে কি হয় কি নাম চেঞ্জ করব হয়তো আমি আর কথাটা বুঝতে পারছেন চলুন একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ পর আমরা ফিরে আসছি আমাদের এই টক শোতে বন্ধুরা সিটি টকসে আজকে আমরা কথা বলবো একটা বিশেষ খুব সেন্সিটিভ ইস্যু কেন সে সেন্সিটিভ ইস্যু সেটা সত্যি সেন্সিটিভ ইস্যু আমার কাছে যারা অ্যাকচুয়ালি তার নিজের দেশকে ভালোবাসে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের সকলের অনেকগুলো নাম থাকে একটা থাকে অ্যাকচুয়ালি লিগাল নেম বলতে পারেন যেটা আমরা সবসময় ইউজ করে থাকি আমাদের অফিসে আমাদের যদি স্টুডেন্ট হয় তারা তাদের স্কুলে এবং মোটামুটি সকলে আমাদেরকে যেই নামটা দিয়ে চেনে এছাড়া অজস্র এরকম আমাদের নাম থাকে বাড়ির নাম বন্ধু বান্ধবরা অনেক সময় ভালোবেসে নাম দিয়ে দেয় তো এবার ধরুন একই ব্যক্তি তার অনেক নাম রয়েছে এবং হঠাৎ কেউ বলে দিল তার এই নামটা ঠিকঠাক নয় ওই নামটাই ইউজ হবে কেন এই নামের এই কনফিউশন তার কারণ কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া এই নামটা নিয়ে বড্ড কোলাহল চারপাশে এই কোলাহলটা প্রথমে ছিল না ইন্ডিয়া আর ভারত এটা যে দুটো এ এক একটি দেশকে নির্ধারণ করেন সেইটা এই কনস্টিটিউশনের মধ্যেই রয়েছে এই কনস্টিটিউশনটা আমি সবসময় বলি সকলকে পড়া উচিত কিন্তু সকলে পড়ে না সেই কারণে আমরা একটা ছোট্ট এপিসোডস বা ছোট্ট একটা ওয়েব সিরিজও করেছিলাম যেখানে কনস্টিটিউশন নিয়ে পুরোপুরি বলি কনস্টিটিউশনের প্রথম আর্টিকেলের মধ্যেই বলা রয়েছে যেটা আমি তখন পড়ছিলাম আমি আরেকবার আপনাদের জন্য পড়ে দিচ্ছি সেটার মধ্যে লেখা ছিল যে ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত অর্থাৎ যেটা ইন্ডিয়া সেটাই ভারত ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত শ্যাল বি ইউনিয়ন অফ স্টেটস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না তবে আমার পেছনে ইনসার্টে হয়তো আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত শ্যাল বি দ্য ইউনিয়ন অফ স্টেটস যদি আমরা হিন্দির মধ্যে হিন্দির কনস্টিটিউশনের মধ্যে দেখি মানে হিন্দি স্ক্রিপচারের মধ্যে তাহলে সেখানে দেখা যে বলা হয় যে ভারত ভারত জো ইন্ডিয়া জো ইন্ডিয়া এরকম করে অর্থাৎ ভারত আর ইন্ডিয়া যে সেম তাতে কোনো কনফিউশন নেই তাহলে কনফিউশনটা হলো কেন কনফিউশনটা হলো সেম একই ইস্যু কিছুদিন আগে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একটা অ্যালায়েন্স ফর্ম করে এবং সেই অ্যালায়েন্স এর নাম ছিল দ্য ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স কমনলি নোন বাই সার্টিফিকেশন আই ডট এন ডট ডি আই ডট এ 
তো দিস ইজ অ্যাক্রোনিম কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেশের নাম কি ইউজ করা যায় না তাহলে সেরকম হলে তো কি করে হয় যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তো এগুলো সব তো অ্যাক্রোনিম তো এইটাও একটা অ্যাক্রোনিম তো এইটা নিয়েই হঠাৎ প্রবলেম হয়ে গেল মোদী সরকারের কারণ অ্যাকচুয়ালি ভারত বা ইন্ডিয়া নিয়ে তাদের প্রবলেম নেই প্রবলেম হচ্ছে এই ইন্ডিয়ান যে অ্যালায়েন্সটাকে সেটাকে আটকাতে হবে সেই আটকানোর জন্য তারা সকলে মিলে এবং তাদের যারা সাপোর্টার আছে তারা মিলে ইন্ডিয়ার মানে ইন্ডিয়া কে তুলে ধনা করলো তো বিং আ ইন্ডিয়ান সেটা আমি বা আমাদের মতন যারা রয়েছে যার ভাবে এ কি করে সেটা হবে কারণ আমি যখন ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়ার ওই নামকে অপমান করছি নানা ধরনের কথা বলে তাহলে তো ভারতকে অপমান করা হচ্ছে তো ভারত আর ইন্ডিয়া দুটো তো অদ্বিতীয় আর ভারত আর ইন্ডিয়ার থেকে আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়ার নামটা বহু আগে থেকে এসছে যদি আমি সিন্ধু সম্প্রদায়ের কথা বলো ইন্ডিয়া কি করে কয়েন্ট হলো সেটা যদি জানতে হয় ধ্রুব রাঠি খুব সুন্দরভাবে একটা ভিডিও করেছেন আমি ওই জন্য সেই ডিটেলসে যাচ্ছি না আমি তার লিঙ্কটা নিচে দিয়ে দেবো আপনারা পারলে সেই ভিডিওটাও দেখবেন আমি খুব গ্লিমসেস এবং খুব সিনাপসিস হয়েতে বলতে চাই ছোট্ট করে আমি বলবো যে ইন্ডিয়ার নামটা কয়েন্ট হয় বহুকাল আগে এবং প্রি ওয়েদিক এজের আগেও কারণ সেই সময় যখন এখানে ইনভেনশন হতো পার্সিয়া এবং বাইরের থেকে যারা আসতো তারা এই অঞ্চলটিকে বলা হতো সিন্ধু তারা সিন্ধু স উচ্চারণ করতে পারত না যেরকম অনেকটা আমাদের অ্যাসামিসের অসমকে অনেকে অহম বলে কারণ ওদের সকে ওরা হ বলে তো এই সটা বলতে না পেরে মানে সিন্ধু উপত্যকার চারপাশে যেসব বেল্ট ছিল মানে এখনকার পাকিস্তান বলুন পাঞ্জাব বলুন বা ওই অঞ্চলটি সেটাকে সিন্ধু বলা হতো এবং যেখান উপরেই সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠে তো ওই সিন্ধু বেল্টটা কে যখন পার্সিয়ান সুজার যারা বলতো তখন হ বলতো যেটাকে বলা হয় হিন্দু ফ্রম হিন্দুস মানে একটা রিজিয়নকে বলা হতো সেই হিন্দুস থেকে ইন্দাস অ্যান্ড দেন ফ্রম দ্য ইন্ডিয়া সো ভারত আর ইন্ডিয়ার ইতিহাসটা অলমোস্ট আগে আর ভারতবর্ষর ব্যাপারটা জানি রাজা ভারত এগুলো আমরা শুনে এসেছি তো অর্থাৎ ইন্ডিয়া আর ভারতের মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই তো এবার আমি বলছি এই নামটা নিয়ে কারণ উনি তো চাইলে সব কিছু চেঞ্জ করছে হয়তো কনস্টিটিউশনের অনেক জায়গার হাত দেবে আরেকটা জিনিস হয়েছে সেটা নিয়েও আমি হয়তো কথা বলবো আমাদের পরের সিটি ডক্সে তো আজকে এই বিষয়টার মধ্যে যেটা আমি বলছি এটা কেন করছে এবং এটা করলে তার ইমপ্লিফিকেশানটা কী হবে আমি আপনাদের একটা কথা বলি যদি বলা হয় যে আজকে আপনার অফিসিয়াল নামটাকে অফ করে দিয়ে যেটা আপনার পেট নেম সেটাকে ইউজ করতে হয় অর্থাৎ আপনাকে এফিডেভিট করতে হবে তা একটা নাম এফিডেভিট করতে একটা মানুষের যা খরচা হয় সেটা আপনারা ক্যালকুলেট করেই দেখবেন মোটামুটি আড়াইশো থেকে পাঁচশো এটা হাজার হতে পারে দৌড়ো দৌড়ি অনেক সময় দিতে হবে তারপরে আপনার নামটা চেঞ্জ হবে এবং ধরুন আজকে যে ছেলেটি ছেলে বলবো না একটি লোক যে কোথাও চাকরি করে এবং তার পুরো তার যত জায়গাতে ডেটা গুণ আছে সব চেঞ্জ করতে হবে আদার ভোটার প্যান এত নথি চেঞ্জ করতে গেলে তার কতখানি পরিশ্রমের কতখানি সময় নষ্ট হবে সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল কথা বলছে যদি দুশো কোটি মানুষের এই ধরনের চেঞ্জ করতে হতো তাহলে কত ব্যয় হতো আর এখানে ইন্ডিয়া যে নামটার সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংকের নোট থেকে শুরু করে আধার সব কিছু যদি চিন হয় প্রবলেম পাসপোর্টে আমাদের মধ্যে লেখা থাকে দ্য রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া আবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে হিন্দিতেও লেখা থাকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এটা বলাই রয়েছে বা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এর মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই কনফিউশনটা কিছু লোক তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য এবং নিজেদেরকে ঠিক প্রমাণ করার জন্য এই জিনিসগুলো করছেন আপনাদের কি মনে হয় এটার কি দরকার রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক কিছু ডেভেলপ করার জিনিস রয়েছে যেগুলো আনটাচ রয়েছে সেগুলো না করে নাম চেঞ্জ করে কিছু লোককে কনফিউজ করার কোনো মানে হয় না আমার যতদূর মনে হয় এগুলো করা হয় তারাই এই ধরনের জিনিসগুলো করেন যখন অ্যাকচুয়াল প্রবলেম থেকে তার চোখটা বা তাদের দৃষ্টিটাকে অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পলিটিক্যাল পার্টিদের হয়তো এই ধরনের জিনিসগুলো ক্রমাগতই করে আসে আমাদের কি ভাবতে হবে কি করা যায় তবে আমার মনে হয় ভারত আর ইন্ডিয়া দুটো একই আর যারা এই আমার দেশকে নিয়ে ছেচ্ছার করছে এবং আমার দেশকে কারণ ভারত নাম নিয়ে কোনো খারাপ কথা বললে আমার গায়ে যেমন লাগবে ইকুয়ালি ইন্ডিয়ার নাম নিয়ে বললে খারাপ লাগবে তো যারা যারা এই জিনিসটা করছেন আমি ডাইরেক্টলি বলবো তারা একটু সামলে যান কিন্তু পাপের ঘোড়া আস্তে আস্তে ভরছে এটা কোনো দিন না ব্লাস্ট হয়ে বেরিয়ে আছে ব্রিটিশরা বলতো আমাদের সূর্য কখনো অস্ত যায় না কারণ তারা এত বড় রিজেনগুলোকে করতো কারণ ইস্টেও ব্রিটিশরা ছিল ওয়েস্টেও ব্রিটিশরা ছিল 
ব্রিটিশদের সূর্য অস্ত যায় না কিন্তু দেখা গেছে ব্রিটিশদের এখন সেই ধরনের আধিপত্য নেই সেটাকে নিয়ে নিয়েছে আমেরিকানস ঠিক আছে তো কালের ইতিহাস কাল খুব সাংঘাতিক টাইম খুব সাংঘাতিক যারা এই জিনিস করছেন প্লিজ সুদ্রান না হলে আপনাদের যে কি হবে কোথায় গিয়ে থাকবে ভগবান আপনারা বিশ্বাস করেন সেই ভগবানই হয়তো বলবে এনিউজ আজকের জন্য এইটুখানি আর আপনারা কারা কারা মনে করেন যে ভারত আর ইন্ডিয়া যাই হোক দুটো একই আর এটা যদি চেঞ্জ হয় একটা বড় প্রোটেস আসতে পারে কমেন্টে লিখে জানাবেন এটা নিয়ে একটু ভাববেন এই ধরনের কনফিউজিং জিনিসগুলো পলিটিক্যাল পার্টির লোকরা করেই থাকে আর সেই ট্র্যাপের মধ্যে আপনারা পা দিয়ে থাকেন আর ধ্রুব রাটির এই ভিডিওটা দেখতে পাবেন তাহলে আরও এই ডিটেলস নিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন আমি ওটা আর বেশি কিছু বললাম না শুধু একটু উস্কে দিলাম আপনাদেরকে ভাবনাকে বাই টেক কেয়ার ভালো থাকবেন আর পরের টক শো বা সিটি টকসে আমরা কনস্টিটিউশনকে চেঞ্জ করার কথা ভাবছে সেটা নিয়েও কথা বলবো এটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক হবে দেখতে থাকুন বঙ্গবেজ ফ্রেন্ড আমি প্রবেশ আজকের জন্য এইটুখানি বাই টেক কেয়ার আর যেটা সবসময় বলি সব্বা খেয়ার নমস্কার